J'ai eu le plaisir de jouer à la bêta fermée d'Elden Ring et je vais vous en proposer un compte rendu. Salut, c'est Guy Dafonkimen, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous exposer ce que j'ai pu retenir de mes 15 heures passées sur cette bêta. Durant cette dernière, on va parler de graphisme, de game design, de gameplay bien sûr, et pour terminer, de PVP ainsi que de difficultés. Alors je vais vous le répéter régulièrement dans cette vidéo, la bêta d'Elden Ring n'est pas le jeu final. Par ailleurs, je n'ai pas pu tout essayer car l'air de rien, la zone proposée était assez fournie en contenu. Donc pour certains éléments comme la magie par exemple, je me suis fié à mes proches contacts qui ont effectué leur propre parcours de leur côté, avec en l'occurrence une classe différente. Le but étant que nous confrontions nos tests et nos propres expériences. Connaissant les difficultés de From Software au niveau technique, j'étais assez sceptique avant de toucher à cette bêta. Depuis que j'y ai joué, même si j'ai encore quelques réserves, je dois avouer que je suis plutôt rassuré. Alors pour commencer, ne prenez pas tout ce que je vais vous dire de manière trop péjorative. Déjà, on ne va pas se leurrer, Elden Ring ressemble à s'y méprendre à un Dark Souls, et ce dernier est bourré d'assets. Rien d'inquiétant à ce niveau, car les assets constituent des fondations utilisées par la plupart des studios de jeux vidéo, et ces derniers n'hésitent pas à les réexploiter d'opus en opus, From Software ne dérogeant pas à la règle. Tout ça pour vous dire qu'Elden Ring est une sorte de pot pourri composé d'assets provenant de tous les jeux d'action From Software. Par exemple, j'ai retrouvé du Dark Souls dans la liberté de mouvement offerte dès le départ, du Dark Souls 2 par le biais de la qualité de Camera Unlock, de l'exigence du gameplay, notamment à cause du recovery important après qu'on a donné un coup, même avec une arme rapide, sans oublier le grand retour de la Power Stance. Du Bloodborne avec le système des cendres de guerre qui ressemble à la feature des gemmes de sang, permettant de customiser ses armes en en modifiant les scaling et en ajoutant un weapon art spécifique. Et là, pour le coup, cela fait écho à Dark Souls 3. Et enfin du Sekiro, avec bien entendu le saut, mais aussi la fluidité globale du jeu, sa qualité d'animation des ennemis et a fortiori de ses boss. Alors on va parler graphisme et qualité globale technique du jeu. J'ai trouvé la bêta d'Elden Ring très réussie au niveau graphique, sa DA est excellente. Bien que j'ai été limité comme tous les utilisateurs de la bêta à la Nécrolimbe, qui n'est qu'une infime partie du monde d'Elden Ring, l'entre-terre, eh bien la beauté de cette zone laisse présager de très bonnes choses pour les futurs que l'on aura à visiter. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le jeu était stable, à noter que je joue sur PS4 classique, autrement dit la bonne vieille fat, et oui, je ne suis pas encore passé à la next gen. J'attends un petit peu pour ça. En tout cas, je n'ai eu droit qu'à une seule grosse chute de framerate durant mes 15 heures de jeu face à un boss, un peu de clipping lorsque je spawnais au niveau d'un site de grâce, une porte qui s'est avérée être invisible alors que sur le moment on voyait très bien mon personnage en train de l'ouvrir, des problèmes de pathfinding, en l'occurrence pour le dragon, ou la sentinelle de l'arbre. En fait, lorsque vous les attirez en dehors d'un certain périmètre, ces derniers disparaissent pour réapparaître au centre de leur point de départ. Il s'agit d'un bug que From Software doit à mon sens corriger. L'intelligence artificielle reste relativement limitée, j'ai envie de dire que c'est du made in from software, même si la zone d'agro des mobs semble être assez importante, malgré tout. En dehors de ça, très honnêtement, je n'ai rien de bien grave à signaler. Cela m'a d'ailleurs assez surpris, car il ne faut pas oublier que cela reste une bêta. Les animations sont très correctes et on sent que l'expérience Sekiro a permis à From Software de passer à la vitesse supérieure. Car même si pour moi Sekiro n'est pas le meilleur titre du studio japonais, il faut avouer que sa qualité d'animation est au rendez-vous et les boss de cette bêta en sont les parfaits représentants. Ensuite, on retrouve clairement la patte de From Software dans le game design, sauf que là, d'autres paramètres entrent en compte, notamment la possibilité de sauter et le fait de pouvoir utiliser une monture. Le saut offre une possibilité supplémentaire de gameplay pour éviter des coups particuliers, effectuer certaines attaques pour toucher des ennemis en hauteur par exemple, mais aussi pour atteindre des endroits plus élevés, chose qui n'était pas auparavant possible dans les Soulsborne. Elden Ring propose donc une expérience un petit peu plus axée sur du platforming, ce qui induit plus de verticalité encore dans le level design. Pour en revenir au saut, sachez que même les ennemis sont capables d'en effectuer de leur côté, et donc de venir vous chercher à des endroits plus élevés. D'ailleurs, mes potes et moi-même avons été assez surpris de constater ce nouveau type de réaction de la part des ennemis. Une situation habituellement classique, que vous connaissez sans doute, et de monter le plus vite possible par un escalier ou une plateforme surélevée, dans l'espoir de gruger les mobs. Sauf que dans Elden Ring, ces derniers sont capables de sauter et de venir à votre rencontre. A noter que la Ford Dance est toujours aussi subtile, et c'est peut-être d'ailleurs à cause de ça que les détracteurs du monde ouvert d'Elden Ring y voient un certain vide. En fait, les éléments tels que les fruits, les plantes et autres objets de crafting sont matérialisés de façon assez discrète, 
c'est-à-dire que ces derniers ne vont pas se manifester à vous via des couleurs criardes. Celles-ci apparaîtront plutôt sous vos yeux juste de façon à ce que vous puissiez les distinguer au travers des autres éléments qui les entourent. De toute manière, From Software est plutôt coutumier du fait d'utiliser ce genre de finesse et ce depuis les premiers Souls. Cela correspond plus ou moins à leur philosophie de game design. Je vais vous faire une confidence, je ne suis pas un habitué des mondes ouverts. Le seul véritable jeu auquel j'ai joué proposant cette feature est Red Dead Redemption 2. Mais en tout cas, je n'ai pas été choqué non seulement par le fait que le monde d'Elden Ring soit vide, car je trouve justement qu'il y a pas mal de variétés en termes de faune et de flore, celle-ci étant dispatchée de façon plutôt homogène un petit peu partout, et encore moins par la profusion des sites de grâce qui font office ici de feu de camp. Le monde d'Elden Ring est très vaste, et en une quinzaine d'heures de jeu, il y a des chances pour que j'ai raté au moins un tiers de ce que proposait la carte de la bêta. Sans la présence d'un minimum de sites de grâce, je pense que mes voyages à dos de cheval auraient été très longs. Je précise encore que je n'avais accès qu'à une infime partie de la globalité de l'entre-terre. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on se trouve dans une zone de départ et qu'on a besoin d'activer plusieurs sites de grâce si l'on veut accéder à la monture. Qui sait si d'autres zones que nous ne connaissons pas encore n'auront pas leurs sites de grâce plus espacés, voire en nombre inférieur. En ce qui concerne le level design, la verticalité n'a jamais été aussi présente. La topographie des zones de l'entre-terre est loin d'être plane et uniforme, on retrouve encore la possibilité d'emprunter par exemple des chemins annexes au lieu du principal, comme le fait de se laisser tomber d'un ascenseur pour accéder à un couloir, cas de figure récurrent dans les Soulsborne. Bien entendu, le saut apporte sa contribution à cette verticalité. Certains endroits sont accessibles de manière insolite, comme une île par exemple, dont au départ on pourrait penser l'atteindre à la nage ou par le biais d'une barque, alors qu'en fait il faut passer par un tunnel situé sous l'eau. D'autres offrent plusieurs choix, tels que le château de voile orage, que l'on peut arpenter soit par la voie principale, soit en utilisant un chemin annexe plus escarpé. Ensuite, j'aimerais parler de la qualité de la caméra et en l'occurrence du ciblage Unlock. La bonne nouvelle est qu'Elden Ring renoue avec le multi-ciblage issu de Dark Souls 2 et en l'occurrence celui du boss issu d'un de ses DLC, le dragon Sin. D'ordinaire, on ne peut cibler qu'une ou deux parties d'un mob ou d'un boss imposant. Dans Elden Ring, comme face à Sin, vous allez pouvoir cibler plusieurs membres du corps d'un gros ennemi, tel que la jambe gauche, la jambe droite, le buste, la tête, et tout ceci avec une grande fluidité, même lorsque vous reciblez. Ceci vous permettra donc de ne pas vous retrouver acculé par la caméra, parce que celle-ci est souple. Ajoutez à cela que lorsque votre personnage se retrouve à proximité d'un obstacle une fois de plus imposant, une partie du corps d'un mob ou d'un boss, un mur, un pilier, eh bien la structure ou le membre en question deviennent translucides. Il y a un effet de transparence qui se manifeste, si bien que vous savez où se trouve votre personnage. From Software a enfin inclus ce genre de particularité que nous attendions depuis des années. Il était temps. Ensuite, j'aimerais parler de la qualité des hitbox. Nous avions déjà pu constater leur précision lors de la preview. Certaines sont très bien respectées. Et de ce que j'ai pu voir durant la bêta, je peux vous confirmer que c'est le cas que cela soit en PVE ou en PVP. Je souhaiterais faire une petite parenthèse au sujet des hitbox car souvent beaucoup de joueurs s'en plaignent, sauf que régulièrement, bah, le problème vient essentiellement d'eux. En effet, même si certaines attaques peuvent être évitées des deux côtés, d'autres quant à elles ont un tracking plus important sur un côté spécifique. On retrouve cette particularité dans les jeux de combat 3D. Pour vous illustrer ça, j'ai pris un petit exemple rapide avec Tekken 7. Vous pouvez voir le personnage de gauche, Brian, effectuer une séquence de deux coups. Si je marche sur la gauche, j'esquive cette séquence. Par contre, si je veux essayer de l'esquiver en marchant sur la droite, cette dernière me traque. Tout ça pour vous dire que l'on retrouve le même cas de figure dans les Soulsborne. Donc sans vouloir en offenser certains, avant de critiquer les hitbox, j'ai envie de vous dire, apprenez d'abord à esquiver correctement les coups des ennemis. Maintenant, nous allons parler des nouveautés en termes de statistiques et d'objets. Malheureusement, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à la stat ésotérique en profondeur. A ma connaissance, elle augmente la découverte et permet de lutter face à un effet appelé mort. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est. La poise qui était présente lors de la preview a quant à elle totalement disparu de l'écran de statistiques. Autre point important à prendre en compte, Elden Ring ne comporte pas de stat de charge d'équipement dédié. La vigueur, stat inhérente à Dark Souls 3 qui permettait d'augmenter cette dernière, a disparu. Désormais, pour améliorer sa charge d'équipement, il faudra investir en force. Ceci vient donc corroborer les propos de Fextra Life dans sa vidéo au sujet de la preview d'Elden Ring. Ensuite, on remarquera que la notion de Stunlock a disparu, du moins en 1 versus 1. 
Et là, je fais référence au PVP. En fin de compte, on ne sait pas vraiment comment fonctionne la poise. Est-ce que From Software l'a volontairement ôté de cette bêta Est-elle invisible au niveau statistique Repose-t-elle sur le poids des armes Je ne sais pas. Maintenant, j'aimerais vous parler de cette nouvelle feature, les cendres de guerre. Comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, celle-ci semble fonctionner de la même façon que les gemmes de sang dans Bloodborne. On peut obtenir ces cendres en tuant certains boss, notamment ceux que l'on trouve dans les donjons dispersés un peu partout dans le monde d'Elden Ring. Ces dernières confèrent plusieurs choses. Un weapon art qui viendra s'ajouter au panel de coups existant de votre arme, une modification de scaling de celle-ci, autrement dit de ses bonus d'attributs d'attaque, que vous pourrez choisir d'appliquer ou non. A première vue, la forge d'Elden Ring semble assez simpliste. Ceux qui ont joué à la bêta vous diront qu'ils n'ont pas pu monter leurs armes au-delà de plus 3. A priori, il n'y a pas de système d'infusion comme on en a connu dans les Souls. Le seul moyen de faire évoluer son arme dans certaines branches reposerait en fait sur le choix de certaines cendres de guerre en particulier. Néanmoins, si on regarde de plus près, ces cendres de guerre proposent une particularité qui était déjà présente dans Dark Souls 2 et il s'agit des effets passifs. Ces derniers semblent s'appliquer également sur les armures et les tenues, ce qui sous-entendrait qu'on pourrait avoir droit à des attributs complémentaires tels qu'un regain de PV constant ou une réduction de la consommation de stamina. Peut-être que l'on aura droit à une forge spécifique nous offrant la possibilité de modifier ces effets passifs, allez savoir. Juste un petit mot pour vous dire que si vous êtes toujours présent et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. Autre remarque au sujet des cendres de guerre, ces dernières ne peuvent pas être échangées, du moins directement. En effet, il est malgré tout possible de le faire par le biais d'un échange d'armes. C'est-à-dire que si vous offrez votre arme à un collaborateur ou à un hôte, et que cette dernière possède une cendre, quand celui-ci ramasse l'arme en question, il pourra en enlever la cendre pour l'appliquer sur l'arme de son choix. Il s'agit là d'un moyen de contourner l'échange de cendres, et c'est une chose qui ne me plaît pas trop. Alors je vais me faire traiter encore une fois d'élitiste, ça ne sera pas la première, mais mes contacts et moi pensons qu'il y a un aspect méritocratique dans le fait d'obtenir ce genre d'objet. C'est d'ailleurs un aspect que l'on retrouve dans Bloodborne, en effet, vous ne pouvez vous échanger ni d'armes, ni de gemmes, et cette contrainte en a agacé plus d'un. Et oui, parce que si vous désirez trop petit dans Bloodborne, bah, il faut mettre de l'huile de coude. En tout cas, ce problème fait partie de ceux que mes contacts et moi avons signalé à From Software. Ensuite, je vais vous parler de PVP. Tout d'abord, tous les glitches inhérents à Dark Souls 3 sont présents. Les stules cancel, le weapon swap, bref, toutes les joyeusetés de cet opus sont là. Par conséquent, il serait assez judicieux que From Software fasse quelque chose à ce niveau-là, et en l'occurrence pour le saut, qui présente des frames d'invulnérabilité susceptibles de rendre les futurs combats assez ridicules. Plus tôt dans cette vidéo, je vous disais qu'il n'y avait pas de problème de stunlock lors des duels en 1 vs 1. Mais si vous vous retrouvez face à deux ou trois adversaires et que ces derniers vous encerclent, cela devient bien plus problématique, car pour le coup, vous subissez du stunlock. Le souci est qu'a priori, vous n'avez aucune possibilité de vous en sortir, contrairement à Dark Souls 1 du nom par exemple, qui lui propose un glitch, le toggle, vous permettant d'utiliser des frames d'invulnérabilité lors d'un changement d'arme. Le backstab est également très compliqué à effectuer en PVP, notamment quand votre adversaire est mobile. Dans l'absolu, je pense que From Software devrait l'améliorer un chouïa, ne serait-ce que pour être assez compétitif vis-à-vis d'un adversaire trop passif, et surtout lorsqu'on a affaire à plusieurs personnes en même temps. Le tout, bien entendu, est de ne pas virer dans l'excès, comme avec le backstab de Dark Souls premier du nom, qui est beaucoup trop permissif. L'autre problème d'après moi, et je ne suis pas le seul à le penser, est qu'on ne puisse pas envahir une personne seule lors d'une invasion sauvage. Pourquoi Eh bien parce que cela risque de drastiquement limiter les rencontres à plus ou moins long terme. Sinon, dans l'ensemble, je trouve le PVP d'Elden Ring assez souple, les combats sont dynamiques, les dégâts ne sont pas énormes, même si on ne pouvait pas monter son arme au-delà de plus 3. Cependant, si l'on relativise et qu'on considère que nos avatars ne dépassaient pas le niveau 30, à mon avis, les dégâts occasionnés que nous avons pu constater demeurent relativement sobres. On retrouve la possibilité d'effectuer plusieurs backsteps d'affilée, comme dans Dark Souls 2, avec des iframes en moins malheureusement. Le backstep R1 permet de toucher bien plus loin que dans les autres Souls, et le reverse backstep est toujours présent. Pour l'anecdote, on peut l'effectuer à partir de la position neutrale, et pour ceux qui possèdent une PS4 classique comme moi, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout comme dans Sekiro, dans Elden Ring vous avez la possibilité de faire perdre son équilibre à votre adversaire, et de lui mettre une attaque viscérale en réponse. Bien sûr, il en va de même pour vous, surtout si vous abusez du bloc et a fortiori si vous le timez mal. Effectuer un bloc parfait permet de conserver cet équilibre au détriment de celui de l'opposant et vice versa. 
Néanmoins, pour être franc avec vous, j'ai très peu exploité cette feature, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Il en va de même pour la faculté de s'accroupir, qui en dehors de la possibilité de nous rendre furtifs, pourrait peut-être nous permettre d'éviter certains coups horizontaux et potentiellement d'accéder à des zones via des passages étroits. Mais une fois de plus, je n'ai pas assez exploité cette fonctionnalité pour pouvoir vous en parler plus en profondeur. Une autre chose à noter aussi est le peu de consommation d'endurance vis-à-vis des différentes actions. Les sauts, les attaques et les roulades consomment très peu de stamina. Vu que l'endurance ne semble pas avoir d'impact sur la poise et que nous avons une stat en moins par rapport à Dark Souls 3, on pourrait supposer que la future méta PVP d'Elden Ring soit inférieure à celle des Dark Souls. En ce qui concerne les Weapon Art, j'ai également remarqué que la consommation des points de concentration était très faible. Est-ce spécifique à la bêta Est-ce que From Software nous laisse plus de champs libres pour pouvoir les utiliser plus souvent Je ne sais pas. Pour ce qui est de la magie, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je ne l'ai pas essayé. Toutefois, mes contacts proches m'ont indiqué que cette dernière fonctionnait différemment. Vous avez la possibilité de charger vos sorts, ce qui vous permet de créer ce qu'on appelle des « delays », autrement dit l'opportunité de varier le rythme de lancer de vos sorts. Autre chose assez insolite, lorsque vous vous trouvez dans l'eau, les incantations disposant d'une animation faisant apparaître un disque sous vos pieds ne peuvent pas être utilisées. La version finale d'Elden Ring doit sortir le 25 février 2022. Est-ce que From Software prévoit d'ici là de proposer une bêta ouverte Je ne sais pas. Cependant, je sens une volonté de la part du studio d'essayer de faire un effort vis-à-vis -vis de sa communauté, en l'occurrence par le biais de formulaires de feedback au travers desquels les utilisateurs de la bêta tels que moi ont eu la possibilité de signaler des bugs qu'ils ont rencontrés dans la bêta et de fournir en même temps leur avis au sujet de certaines choses qu'ils aimeraient voir améliorées. J'ai l'impression que From Software a cette fois-ci envie d'écouter les joueurs. Alors corrigez-moi si je me trompe, et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu droit à un tel formulaire pour la bêta de Dark Souls 3. J'aimerais maintenant parler un peu de la difficulté. J'ai lu et entendu qu'Elden Ring semblait être devenu un peu plus casu que les autres Soulsborne, dans le sens où il paraissait plus simple. Alors oui, il serait bien que certains points soient améliorés, notamment le comportement des mobs en monde ouvert, qui demeure trop passif, ou les invocations Pokémon qui font beaucoup trop de dégâts. A noter aussi que je n'ai pas vu de grande différence en termes d'événements ou d'apparitions entre le jour et la nuit, alors que le sujet des tendances à la Demon Souls avait été mis sur le tapis. Je souhaiterais également qu'Elden Ring nous mette à disposition des donjons bien plus intéressants que ceux de cette bêta, car bien qu'il constitue la difficulté majeure de cette dernière, de par le fait que l'on soit obligé d'affronter les ennemis qui s'y trouvent dans des environnements plus étriqués, ces donjons ont des structures relativement simplistes et leurs boss n'étaient franchement pas tous terribles. Toutefois, je me dis et surtout j'espère que l'entre-terre possède d'autres contrées qui nous offriront des donjons bien plus vastes et vicieux. Je le dis à nouveau, nous avons eu ici affaire à une bêta et il y a fort à parier qu'on nous ait bichonné afin de ne pas être trop frustrés. Le but de From Software étant essentiellement de vérifier si les mécaniques profondes de leur progéniture fonctionnaient correctement. Ensuite, il ne faut pas oublier que la difficulté d'un Soulsborne est modulable, et ce, très rapidement. Il suffit que vous passiez par la magie, les armes à distance, l'augmentation des stats, les bonbons dans Sekiro, et oui, la coop via des PNJ ou des humains, et dans Elden Ring donc, les espèces d'invocations Pokémon pour que la difficulté devienne tout de suite plus relative. En ce qui me concerne, j'ai effectué mes 15 heures sur la bêta sans passer par toutes ces features, avec la classe guerrier, sa bite et son couteau. J'ai affronté Margit en 1 versus 1 et j'en ai chié comme pas possible, car j'ai perdu l'habitude de l'input delay au niveau des roulades, qui pour le coup est directement hérité de Dark Souls 3. Alors j'ai galéré, certes, mais en le combattant de cette manière, j'ai découvert chez lui tout un tas de movesets avec des variations, une OST qui évolue au fur et à mesure de ses phases, rendant le combat de plus en plus épique, bref, je me suis régalé. Ce que je veux vous faire comprendre est que bien que les Soulsborne soient exigeants, leurs difficultés restent contrôlables, et ce, depuis Demon Souls, en fait. Tout ça pour vous dire que chacun est libre de gérer sa run comme il le souhaite, et il s'agit là d'une des forces de ces jeux. Alors pour rester sur ce sujet, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je développe 5 raisons expliquant pourquoi la difficulté des Soulsborne est surcotée. Sur ce, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao ciao